ഇനി അടുത്തതായി മാജിക്കാവിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീക്ക് ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതെന്തായാലും മലബാർ മേഖലകളിലൊക്കെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല പലഹാരമാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പല റീജ്യൻസിലും എങ്കിലും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയുന്നത് പഴം നുള്ളി പൊരിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് പഴം നുള്ളിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ വെറുതെ പഴമല്ല പഴത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ അതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ല അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ അത് അതുപോലെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല പലഹാരമാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ പക്ഷേ പിന്നെ പച്ചടി വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം എന്നുണ്ട് അത്രയെങ്കിലും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മൈദ മാവ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നല്ല പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കി അതിന് വേണ്ടി ചേരുവത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പച്ചരി അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്തത് ചോറ് അരക്കപ്പ് പാളയങ്കോടൻ പഴം നാല് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഇടത്തരം സൈസിലേത് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരകിയത് അരക്കപ്പ് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മൈദ മാവ് കാൽക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവ് കാൽക്കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ പഴം പാളയങ്കോടൻ പഴം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് തുടിച്ച് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ഇടാം ചെറിയ പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ആറേ എണ്ണം ചേർക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ പഴത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടത് പഴം നുള്ളിപ്പൊരിച്ചതെന്നല്ലേ പേര് അപ്പം പഴം തന്നെയാണ് പ്രധാന കാര്യം ഈ മിക്സിയിലൊന്നും അരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞെകുടി എടുത്താലും മതി പഞ്ചസാരയും പഴവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പഴമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പഴവും പഞ്ചസാരയും കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല പൾപ്പിയായിട്ട് അരഞ്ഞു കഴിയും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് അരക്കപ്പ് ചോറ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചരി കുതിർത്തത് പച്ചരി കുതിർത്തത് അരക്കപ്പ് അപ്പം അരക്കപ്പ് ചോറും അരക്കപ്പ് പച്ചരി കുതിർത്തത് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർക്കും നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് അത് തേങ്ങ ഭയങ്കര പേസ്റ്റായിട്ട് അരയണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതിയാകും കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നൊരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തേങ്ങ അരയാണ്ട് ഒരുപാട് അരയാണ്ട് കുറച്ച് ചതഞ്ഞ് ഇച്ചിരിയൂടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അരി പഴം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒരു വിധം അരിഞ്ഞു പഴം ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കഷ്ണം കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു സ്വാദാണ് ഒരു കാര്യം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗോതമ്പ് മാവും കാൽക്കപ്പ് മൈദ മാവ് കാൽക്കപ്പ് ഇനി കൈ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നുള്ളിയിടാൻ പാകത്തിനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ 
അരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരയ്ക്കുക ആ പഴത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവും അത് പോരാതെ വരുന്നത് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിക്കുക ഇനി കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അല്ലേ ഒരു മണം ഒരു അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കും ചേർക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം ഏതെങ്കിലും തന്നെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിലും വറുത്തിറക്കി ഇതൊന്നും വേണ്ട വേണമെങ്കിൽ നെയ്യിൽ വറുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ്യിലാണെങ്കിൽ എന്താ സ്വാദ് പക്ഷെ അത്ര റിച്ച് ആവണോ വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി തുടങ്ങി ഇനി കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി ഇടാം പറ്റുന്ന ഒരു പാകം കൺസിസ്റ്റൻസി അതാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് മൂക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെറിയ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല കാര്യം നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ചേർത്ത് അരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവും മൈദ മാവും പിന്നെ ധാരാളം പഴമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം നുള്ളിപ്പൊരിച്ചത് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നു ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് അത്ര സൈസ് ഇല്ല കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിച്ചി പിച്ചി ഇട്ടെ നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ടത് അപ്പം കൈ കൊണ്ട് നുള്ളി ഇട്ടു നമ്മൾ അപ്പക്കാരെയിലൊന്നും വെച്ചല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടോ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റി തുടങ്ങാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാതെ കണ്ടില്ലേ സോ സോഫ്റ്റ് ഇനി വില ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് അത്രയും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പഴം ുള്ളിപ്പൊരിച്ചത് ആദ്യത്തെ ലോട്ട് റെഡി ഇനി ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ നുള്ളി നുള്ളി ഈ ഈ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരും അപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഇത്രയായി ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ തീ ഒരു അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം കൈ ഒന്ന് തുടക്കത്തിലൊന്ന് നനയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് കൈ നനച്ചിട്ട് ഇനി 
ഞാൻ ഉരുണ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗണപതിക്ക് കൊടുക്കില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ് നമ്മൾ അടുപ്പിന് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അല്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഇവിടെ നമ്മുടെ പലഹാരം നാല് മണി പലഹാരം റെഡി അങ്ങനെ നല്ലൊരു പലഹാരം നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് തട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് പഴം കൈകൊണ്ട് ഞെകടി എടുത്താലും മതി പഞ്ചാരി മുഴുവൻ കൊണ്ട് ഞെകിട അതിലേക്ക് ഇനി അരി അരച്ച് ചേർക്കാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഒരു കുറച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എല്ലാം സമമായിട്ട് അരിപ്പൊടി ഗോതമ്പ് മാവ് മൈദ മാവ് എല്ലാം കാൽ 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 കപ്പ് ചേർക്കുക പിന്നെന്താ ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി സോഡാപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പക്ഷേ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആയിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പിച്ചി ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നുള്ളി ഇടാൻ പാകത്തിനായിരിക്കണം അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ചത് സീസണൽ ഫ്രൂട്ടായ മാമ്പഴം വെച്ചിട്ടാണ് മാമ്പഴവും പച്ച മാങ്ങയും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡബിൾ മാങ്കോ എന്തായിരുന്നു ഡബിൾ മാങ്കോ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് വളരെ സ്വാദാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കിയത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പലഹാരമാണ് പഴം ഉള്ളിപ്പൊരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരീക്ഷിക്കണം 